అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నౌకాదళ విశ్రాంత అధికారి కుల్భూషణ్ జాదవ్ కి పాకిస్తాన్ విధించిన ఉరిశిక్షని నిలిపివేస్తూ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సో ఇది మన భారతదేశం సాధించినటువంటి ఒక గొప్ప విజయంగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో మన భారత నౌకాదళం యొక్క విశ్రాంతి అధికారి అయినటువంటి కుల్ భూషణ్ జాదవ్ ని ఇక్కడ పాకిస్తాన్ అరెస్ట్ చేసి రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో ఇతనికి ఉరి శిక్ష వేయడం జరిగింది సో ఈ ఉరి శిక్షకి వ్యతిరేకంగా మన భారతదేశం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏదైతే ఉందో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం దీంట్లో అప్పీల్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి అనేక తీర్పులు జరిగాయి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎస్టర్డే జరిగినటువంటి తీర్పు ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారంగా ఆ తీర్పులో ఈ పాకిస్తాన్ దేశం ఈ కుల్భూషణ్ జాదవ్ కి విధించినటువంటి ఈ గురి శిక్షని నిలిపివేయాలని చెప్పేసి ఆర్డర్ వేయడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ కుల్భూషణ్ యాజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ గా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ద్వారా మన నావికాదళంలో చేయడం జరిగింది సో ఆయన తర్వాత రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో పదవీ విరమణ చేయడం జరిగింది రైట్ మన నావికాదళం నుంచి రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఇతను పదవీ విరమణ చేశారు తర్వాత ఇతను పర్సనల్ బిజినెస్ అనేది చేసుకునేవారు తర్వాత పాకిస్తాన్ రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో ఇతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది సో పాకిస్తాన్ ఇతన్ని పట్టుకొని మన భారతదేశం ఇతని చేత గూఢాచార వ్యవహారాలు కానీ అలాగే ఇక్కడ ఉగ్రవాదాన్ని రెచ్చగొట్టేటువంటి వ్యవహారాలు కానీ మన భారతదేశం చేస్తుందని ఆరోపణలు చేసి ఇతనికి ఉరి శిక్షను విధించడం జరిగింది రైట్ సో ఈ వ్యవహారంలో పాకిస్తాన్ తిరిగి పునఃసమీక్షించే వరకు ఇక్కడ మరణ శిక్షను నిలిపివేస్తున్నట్లుగా న్యాయస్థానం ఇక్కడ వెల్లడించడం జరిగింది సో ఇతనికి విధించినటువంటి ఆ ఉరి శిక్ష ఏదైతుందో ఆ ఉరి శిక్షని మరలా పునఃసమీక్షించే వరకు మరణ శిక్షను నిలిపివేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఎస్టర్డే ఎస్టర్డే దీనికి సంబంధించి న్యాయ తీర్పును ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లో మొత్తం పదహారు మంది న్యాయమూర్తులు ఉంటే ఆ పదహారు మంది న్యాయమూర్తుల్లో పదిహేను మంది మన భారతదేశానికి ఇక్కడ అనుకూలంగా రూలింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పేసి మన భారతదేశానికి ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మన భారతదేశానికి న్యాయవాదిని నియమించుకునే హక్కు కూడా ఉందని చెప్పేసి ఎస్టర్డే ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది రైట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ మనం మెయిన్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక పర్టికులర్ గా ఒక న్యాయవాదిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అని నియమించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకు ముందు ఏం చేసింది పాకిస్తాన్ ఇతనికి ఉరి శిక్ష విధించే ముందు కానీ ఇలాంటప్పుడు కూడా ఇప్పటి వరకు మనకి న్యాయవాదిని కూడా ఈ పాకిస్తాన్ అనుమతించలేదు సో ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇక్కడ అనుమతించడం జరిగింది సో మన భారత్ తరఫున ఎస్టర్డే ఇక్కడ కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేసు లో వాదించినటువంటి లాయర్ పేరు వచ్చేసి హరీష్ సాల్వే సో ఈ హరీష్ సాల్వే కేవలం ఒక్క రూపాయి తీసుకొని ఫీజు మన భారతదేశం యొక్క కుల్భూషణ్ జాదవ్ తరఫున ఇక్కడ వాదించడం జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేసులో మన భారతదేశం తరఫున ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ లో వాదించినటువంటి న్యాయవాది పేరు ఏమిటంటే హరీష్ సాల్వే రైట్ సో అండ్ ఈ కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేసు అసలు ఏమిటి సో పూర్తిగా ఈ కుల్భూషణ్ జాదవ్ కేసు గురించి ఒకసారి మనం చూసినట్టే సో ఇతను మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడో సంవత్సరంలో నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ద్వారా నావికాదళంలో చేయడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఇతను పదవీ విరమణ చేశారు సో తర్వాత ఇతను తనకి సంబంధించి పర్సనల్ బిజినెస్ అనేది చేసుకునేవారు తర్వాత రెండు వేల పదహారు సంవత్సరంలో పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలకి ఇతను చిక్కడం జరిగింది సో ఈ పాకిస్తాన్ భద్రతా దళాలు ఇతన్ని బంధించి ఈ గూఢాచార్యం కానీ ఉగ్రవాదానికి పాల్పడుతున్నారంటూ మన భారతదేశానికి చెందిన సైనిక సైనికుడు ఇతను మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి సైనికుల్లో ఉండి ఇతను పాకిస్తాన్ దేశంలో గూఢాచార్యం ఉగ్రవాదానికి పాల్పడుతున్నారని చెప్పేసి ఇతను మధ్య ఆరోపణలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశ సైనిక న్యాయస్థానం ఈ పాకిస్తాన్ దేశం యొక్క సైనిక న్యాయస్థానం రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ లో ఇతనికి మరణ శిక్ష విధించడం జరిగింది సో ఈ మరణ శిక్ష విధించడం పైన మన భారతదేశం ఇక్కడ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది సో అదే సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం మే ఎనిమిదిన ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ని మన భారతదేశం ఆశ్రయించడం జరిగింది సో ఆయన ఇరాన్ లో వ్యాపారం చేసుకుంటూ అక్రమంగా ఇక్కడ నిర్బంధించారనేది మన భారతదేశం అక్కడ చేసినటువంటి ఇతను వచ్చేసి ఇరాన్ లో యాక్చువల్ గా వ్యాపారం చేసుకున్నారు అయితే వీళ్ళు పాకిస్తాన్ దేశంలో అక్రమంగా ఇతన్ని నిర్బంధించారని చెప్పేసి మన భారతదేశం ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఈ న్యాయమూర్తి అబ్దుల్ కవి అహ్మద్ యూసఫ్ నేతృత్వంలో పది మంది సభ్యుల ధర్మాసనం తాము తుది తీర్పు ఇచ్చే వరకు మరణ శిక్షని అమలు అమలు ఏదైతే ఉందో ఆ మరణ శిక్ష అమలుని నిలిపివేయాలని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ ని అప్పుడ
అండ్ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం సో యునైటెడ్ నేషన్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితిని తీసుకున్నది దీంట్లో ప్రధానంగా ఆరు అంగాలు ఉంటాయి సో ఈ ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఆరు అంగాల్లో ఒక అంగం అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి యునైటెడ్ నేషన్స్ లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు ఏవైతే ఈ నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు కూడా అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో ఉంటాయి సో ఈ నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలకు సంబంధించి ఏదైనా ఇలాంటి కేసెస్ వచ్చినట్లయితే ఆ కేసెస్ ని ఇది పరిష్కరించడం జరుగుతుంది ఆ కేసెస్ మీద ఇది తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది ఏ విధంగా అయితే తీర్పిస్తుందో ఆ తీర్పే ఈ సభ్య దేశాల్లోకి ఫైనల్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి నెదర్లాండ్స్ దేశంలోని ది హేగ్ లో ఉంటుంది అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందంటే నెదర్లాండ్స్ దేశంలోని ది హేగ్ లో ఉంటుంది సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తుల పదవి కాలం వచ్చేసి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో ఉన్నటువంటి అధ్యక్షుడు అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క అధ్యక్షుడు అలాగే అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క ఉపాధ్యక్షుల యొక్క పదవి కాలం మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది రైట్ సో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి ఎన్నికైనటువంటి తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలు వచ్చేసి బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి ఆ రోసలిన్ హిగ్గిన్స్ రోసలిన్ హిగ్గిన్స్ వచ్చేసి ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి ఎన్నికైనటువంటి తొలి మహిళా అధ్యక్షురాలు ఈమె బ్రిటన్ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ న్యాయవాది అండ్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి భారతీయులు ఇప్పటి వరకు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తిగా పనిచేసినటువంటి భారతీయ వ్యక్తి బిఎన్ రావు బెనెగల్ నర్సింగ్ రావు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు యాభై రెండు యాభై మూడు సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ పనిచేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగేందర్ సింగ్ సో ఈ నాగేందర్ సింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క న్యాయమూర్తిగా పనిచేయడం జరిగింది అండ్ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క అధ్యక్షుడిగా కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది ప్రెసిడెంట్ గా కూడా ఇతను పనిచేయడం జరిగింది అండ్ రఘునందన్ స్వరూప్ తక్ సో రఘునందన్ స్వరూప్ తక్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి తొంభై ఒకటి వరకు అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క న్యాయమూర్తిగా పనిచేయడం జరిగింది అండ్ దల్వీర్ బండారి దల్వీర్ బండారి రెండు వేల పన్నెండో సంవత్సరంలో ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం యొక్క న్యాయమూర్తిగా మన భారతదేశం నుంచి ఎన్ని కావడం జరిగింది సో తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరంలో ఇతని యొక్క పదవీ కాలాన్ని కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ దల్వీర్ బండారి అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానంలో మన భారతదేశం యొక్క న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్నారు సో ఈ విధంగా ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే రిమైనింగ్ ఐదు అంగాలు ఏవైతే ఐదు ఆర్గన దీనికి సంబంధించి యునైటెడ్ నేషన్స్ సంబంధించి అవి కూడా ఒకసారి చదవండి అండ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార